Wa Kristo ningependa niwasalimie asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu umempendeza tupe siku nyingine ili tuweze kumsifu na kumuinua. Ningependa tuombe ili tuweze kusikiza neno leo na naamini kwamba Mungu aliye mwema ataweza kutubariki. Tuombe. <coughs> Baba wetu wa mbinguni katika jina la Yesu, asante kwa neema yako. Asante kwa asubuhi njema, asante kwa baraka za leo. Tuasamani asante kwa kuturida, tuwashukuru jina lako. Tunapenda kusikiza neno lako. Baba utubariki katika jina la Yesu au maana atakushukuru. Amen. Ningependa asubuhi ya leo niweze kuzungumza na moyo wako habari ya kuishi maisha ambayo ni yenye ushidi. Nasema kwa Kiingereza victorious living, maisha ambayo ni yenye ushidi. Nitamani na kila mmoja wetu kwamba mimi na wewe tutaishi maisha ambayo ni yenye ushidi. Katika maisha ya doa, katika maisha ya kulea watoto, katika maisha ya kazi, katika maisha ya kiroho, kila mmoja anatamani kuishi maisha ambayo ni yenye ushidi. Lakini itakuwaje tuweze kuishi maisha ambayo ni yenye ushidi katika mambo ambayo tunayafanya katika maisha what can we do? to live victoriously. Hivyo ndivyo ningependa tuzungumze asubuhi ya leo tunasoma katika kitabu cha Yohana uh, sura ya kani ya pili mstari wako wa kwanza mpaka wa nane The Gospel of John chapter 2 verses 1 to verses 8. Na Biblia inasema On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus mother was there and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the time was gone, uh, when the wine was gone, Jesus mother said to him, "They have no more wine." Woman, why do you involve me? Jesus replied, My hour has not yet come. His mother said to the servants, Do whatever he tells you. Nearby stood six stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing. Each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, Fill the jars with water, so they filled them to the brim. And then he told them, "Draw, uh, draw now, draw some out of uh, some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water, and had been turned that had been turned into wine. Asubuhi ya leo, siku moja Yesu Kristo katika shughuli zake amealikwa maana kulikuwa na harusi amealikwa katika harusi kana ya Galilaya. Biblia inasema ya kwamba mama yake Yesu alikuwa amealikwa lakini pia Yesu na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa katika harusi hii. Ili ambao ni ya kushangaza sana ni ya kwamba Jesus did not turn down on the invitation. Alipoitwa na kualikwa yeye pamoja na wanafunzi wake hakutan down, hakukataa aliamua kuenda. Tunaona ya kwamba akaamua na akaenda katika hii harusi. Na katika harusi hii kulikuwa na shughuli tofauti za harusi. Moja wapo wa zile shughuli ilikuwa ni watu kwa kutumia kutumia wine, kutumia ba, ile ambayo ni, ni, ni wine. Na tunaona ya kwamba katika shughuli ile ambao watu walipokuwa wanakunywa hii wine, walipokuwa wanakunywa hii pombe, walipokuwa wanaitumia na ilikuwa inatumika pombe muda huu kama 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 si kama kileo ilikuwa inatumika kama kitu ambacho ni cha kuburudisha na tunaona ya kwamba walipokuwa wanatumia ikaisha na ilipoisha mama yake Yesu ameenda kwake Yesu akamwambia hao watu their wine is gone na Yesu anamwambia kwa nini unisumbue unitaabishe lakini Yesu akaangalia watu wale ambao walikuwa hapo akawaambia kwamba kile ambacho watawaambia nyinyi mfanye baada Yesu akawaambia maana hapo kulikuwa na jaza maji choteni choteni maji muweke katika hizo jazz na wakaweka katika hizo jazz zikajaa hizo garden zikajaa maji na tunaona ya kwamba Yesu akawaambia sasa chota mpereke yule master of the banquet yule ambaye ni mwenye kuongoza ile banquet na alipoperekewa hiyo old maji ilikuwa imebadilika na kuwa wine sana ningependa tufikirie habari ya kuishi maisha ambayo ni yenye ushidi. Tafakari na ufikirie kama Yesu age kuwako igekuaje. Wai nimeisha na kama kuna kitu ambacho ilikuwa kinaleta aibu katika harusi enzi zile ni kuwa kwamba hiyo wine hiyo pombe haijatosha watu kiburudisho hakijatosha watu ilikuwa ni, ni ishara kwamba mwenye harusi hakuwa amejiandaa lakini kwa sababu Yesu alikuwako kuna mambo ambayo ilibadilika niwaambie mambo matatu ambayo tunafaa kuyajua ambayo yatafanya tuishi maisha ambayo ni ya victory maisha ambayo ni yenye ushidi jambo la kwanza kama unataka kuishi maisha ambayo ni yenye ushidi katika kazi ni kwako katika familia yako katika ulezi wa watu toto wako hata katika i, 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 maisha yako ambayo ni ya kiroho jambo la kwanza lazima uamue kumwalika Yesu Kristo katika maisha yako na mambo yako yote kila wakati always invite Jesus always invite Jesus tunaona ya kwamba katika hii kana ya Galilaya labda hata Yesu hakujulikana sana ni mama yake ni inaonekana kama ndiye alijulikana katika hii hi, hi, hi boma lakini walimwalika Yesu na wanafunzi wake Yesu alipowalikwa 
alikubali kuja. Nijapenda nikwambia kwamba kama unataka kuishi maisha ya ushindi, mwalike Kristo katika maisha yako, mwalike katika, katika moyo wako, mwalike katika roho yako, mwalike katika mawazo yako, mwalike katika biashara zako, mwalike katika mipango yako yote, mwalike katika shughuli zako zote, hata katika nyumba yako, katika ndoa yako, katika ulezi wa watoto, mwalike Yesu Kristo. Utakapomwalika hata kata kuja, yeye atakuja. Hiyo ndio chanzo cha ushindi. Jambo la pili. Wakati Yesu alipoalikwa alipoa involvement. Bila nasema kwamba pope ba, i, 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 pombe uh, kileo kilikwisha. Na kiliko kilipoisha hawa watu wako nyamaza mama yake akamwambia imeisha wakamuinvolve wakawa kwamba shida yao iwe ni Yesu Kristo awe ni pati ya shida yao. Na hiyo ni jambo ya pili. Watu wengi leo wakati shida zinapokuja kwetu tunasahau kumuinvolve Yesu tunataka akuje baadaye baada ya kujaribu hapa na pale na pale na pale kwenda hospitali hii na ile ingine ile ingine <coughs> kufanya biashara hii na ama kupigana na watu hapa na pale na pale ili nipate kama ni mkopo nataka ndio mwisho nakumbuka Yesu angefaa kuja lakini katika mambo yako yote from the word go jifundishe to involve Jesus hiyo ndio point number bili always involve Jesus. Shida zako na taabu zako, muinvolve Yesu. Hata muda huu naona wakati serikali yetu tulipoona hii cha, changamoto ambayo imekuja kwa corona, president wetu aliitana ili tuweze kumuomba Mungu, we involve the Lord katika challenge yetu. Na haitaenda bali maana wakati Mungu ako involve lazima kuwe na ushindi. Always involve the Lord. Usibebe shida zako, uwe, uwe, uwe unaenda kanisa na kudumia Mungu wakati ambapo hauna shida, muinvolve Yesu kwa shida zako. Anapenda hivyo na atareta solution. Jambo la tatu la muhimu sana. Uh, tumesema ya kwanza invite Jesus always. Ya yeah, pili involve Jesus always. Na ya tatu include the Lord. Including ni kumaanisha aje awe part ya mambo ambayo mnayafanya. <coughs> yesu amesema mama Yesu ambeabia hawa watu aje vile ambavyo atawaambia mfanye. So kulikuwa na jaza maji. So Yesu akawaambia, so hii ni order Yesu. Yesu akawaambia choteni maji mjaze hizo jas. Hawa watu wangekuwa na maswali ya kuuliza, mzee, kwa nini tunachota maji? Iko hizo kwa zile vitu zinatumika katika hali ya kutengeneza kileo. Mizabibu iko wapi na hizo zingine wangeuliza maswali. Lakini vile tu walivyoabiwa they obeyed wakakubali kutii. Na ile ambayo ni muhimu sana ni ambavyo ningekwambia leo hata wewe jifundishe ku include Jesus. Inclusion ya Jesus ni kumaanisha aje kuwa part ya Kristo katika hali ya kutii. Mungu anatarajia umtii. Ujifundishe kuishi maisha ambayo ni ya kutii. Nimezungumza last time hivi last time hivyo habari ya obedience. Kama kuna kitu ya muhimu katika maisha ya Mkristo kwake Mungu ili obedience. Kwa hivyo hiyo mambo matatu ni muhimu sana. Uta include Kristo kwa sababu ya kumuobe. Wale walimtii mambo yamebadilika. Kwa hivyo leo mkuwa Kristo. Ninapoishi siku njema Bwana wabariki na walide. Invite Jesus in your life always. Involve Jesus in your life always. Include him in your life always. Naye Mungu ataweza kubariki. God bless you. Baba katika jina la Yesu bariki Mkristo huyu muinue mshikie muhifadhi mtie nguvu katika imani yake msaidie kutembea katika jia mboni ya kweli aishi maisha mboni ya ushindi katika jina la Yesu Kristo kwa mara takushukuru. Amen. God bless you very much.